uh, time check na sa airport na ako uh, 10.05 10.05 am dito na ako sa airport so yan, maantayin lang namin na patawagin yung uh, number namin bibigay yung ticket namin so ayun, pagpasok namin sa airport may pipil upan dun sa may ano guard sa mga sa coast guard sa labas and then pagpasok dito sa loob may people up and dito ibibigay yung passport so kagaya nun may people up and dito yan hindi yung passport yan people up and so kung yung passport ibibigyan tayo ng number saka antayin yung tatawagin yung number so saka antayin na tawagin yung number para ibigay yung ticket so yan Ayan, nagpantay muna ako dito. So, alas 10.05 ng umaga. Okay. Tamaya ulit. Update ko kayo. Time to get so, 11.45. 11.45 ng ano. Quarter to 12 tanghali. So, wala pa yung ano. Hindi pa, hindi pa ako tinatawag. Hindi ka tinawag na. Hindi na naiwan din kanina pa kanya dito 1 2 almost 3 hours na nagkaantay dito para tawagin hindi nyo yung balik yung passport namin tsaka yung ticket so 3 hours na wala pa rin tapos na akong nagkaantay nagalas 12 na ng tanghali a few moments later time check is uh, 1 o'clock in the afternoon so alauna na wala pa hindi pa rin matawag ng iba kasama na ako dun so 1 2, 3, 4, 4 hours na ako dito nagaantay sa ticket so nagutom ito may may free na pagkain so ano free na pagkain sa airport provide sa mga AFW time check it's uh, 2.20 the afternoon nakapasok na ako dito sa sa loob sa antayan ng departure so nareceive ko na yung ticket ko going to Davao ok nagantay kami dun ng uh, 1, 2, 3, 4, 5 5 hours bago na yung nareceive yung ticket namin sa batch namin actually yung iba na receive na nila yung ticket nila yung mga nauna Pero kami umabot ng 5 hours. Tapos ngayon, hours na yung ticket namin. Yung departure namin is 4.30. So, mag-aantay ulit ako ng 2 hours. So, 2 hours and a half. Bago makapag-makasakay sa aeroplano. So, yung bali 7 hours ako sa airport. 7 hours sa airport. Tagal. So, yun guys. Expect nyo yun pag bakasyon kayo yun ito yung mga may experience nyo pag magbakasyon pero yung mga ibang uh, Luzon is walang problema kasi paglabas nyo sa hotel na nasa na quarantine at kali pwede na kayong sundoy ng, kung, ng pamag-anak ninyo o hiyati kaya mismo sa mga terminal uh, sa terminal kung saan kayo sasakay pa sa mga pagbisa nyo sa akin kasi pa uwi ako ng Davao so kailangan din ng balik ako sa airport mag-aantay ng ticket ng flight schedule so kaya matagal ako pero yung mga sa Luzon madali lang yan nakaka-uwi kayo pa agad pag ika-resume nyo yung ano uh, result pag out mo sa hotel kung saan yung naka-quarantine diretso na kayo uwi pero sa mga Bisayas sa Kaminta na ba yan? Ganyan ito na experience nyo. Ano yung experience ko nandito sa airport. So, matagal talaga. Okay guys, uh, update ko kayo mamaya. Pagdating ng aeroplano.
Transportation Authority of the Philippines. Also, SACOP sa Department of Transportation. Ang CAAP for the Civil Aviation Authority of the Philippines, sila po ay nagpatigayon sa ato ang mga aeroplano din. Which is also part of the Department of Transportation. Dahil, pagbiyahin ninyo karoon, pagkabutin doon ninyo sa PICAS, the other side, ang mapagyapon itong mga kaupan na sa region, regional level. So, So, konting briefing lang about the programs and services that you can avail as returning overseas Filipinos, just like what we have mentioned to the 300, almost 380,000 OFWs na umuwi na po dito sa Pilipinas, ano? Magaya po ninyo. Anyway, may, may uh, marami ho mga programa na binibigay. First is that yung mga meron ho mga dependents na... Okay, it's... Uh... 4.35, it's 4.45 in the afternoon pasok na sila sa plane, ayan nakapila haba, flight to Davao Davao City sa panghali ako so parang napansin ko kami lang yata yung huli na flight Oh. 